हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण नकाशाच्या सहाय्यानं महाराष्ट्र भूगोल या सिरीजमधला पुढचा भाग पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण कवर करणार आहे कोकणातील नद्या आणि खाड्या आता एक लक्षात घ्या कोकणातील नद्यांचा क्रम तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे तर त्याच्यासाठी आपण काही महत्त्वाचे मुद्दे किंवा काही ट्रिक तयार केलेले तर ट्रिकसुद्धा मी तुम्हाला इथं डिस्कस करणार आहे दुसरं म्हणजे कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या खाड्या येतात तेही तुम्हाला पाहावं लागणार आहे मध्य कोकण उत्तर कोकण आणि दक्षिण कोकण याच्यामध्ये असणाऱ्या महत्त्वाच्या नद्या कोणत्या तेही तुम्हाला कन्सिडर करावं लागणार आहे म्हणजे असे बरेच असे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत की ज्याच्यावर तुम्हाला फोकस करणार आहे तर हा टॉपिक आपण आजच्या लेसनमध्ये पाहणार आहोत आणि हा पूर्णच्या पूर्ण टॉपिक नकाशाच्या सहाय्यानं आपण पाहणार आहोत म्हणजे मॅपमध्ये एक्झॅक्टली कसं आहे त्याच्यानुसार मी तुम्हाला त्याचा अनालिसिस करून देणार आहे दुसरं म्हणजे तुम्ही जर चैनल सब्सक्राइब के साथ नक्की सब्सक्राइब करा लेसनला सुरुवात करण्यापूर्वी आणखी एक महत्त्वाची अपडेट म्हणजे तुम्ही जर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा दुसरं म्हणजे दुसरी एक महत्त्वाची अपडेट ती म्हणजे तुम्हाला नोट्स आणि पी डी एफ जे बरेच महत्त्वाच्या गोष्टी किंवा अपडेटसाठी आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे एम पी एस सी ट्रिक्स या नावाने आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे तिथं तुम्ही जॉईन करू शकता किंवा एम पी एस सी ट्रिक्स डिस्कशन नावाचा आपला टेलिग्राम ग्रुप आहे तो त्या चॅनलशी लिंक केलेला आहे मग त्याच्यात जवळजवळ एक हजार प्लस कॅन्डिडेट आहेत तर तुमच्या डाऊट शंका किंवा डिस्कशन तुमचं काही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर डाऊट असतील तर ते तिथं क्लिअर केले जातात तर त्यासाठी तुम्ही तिथेही जॉईन होऊ शकता तर आज आपण वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आता कोकणातील नद्यांचा जर तुम्ही विचार केला तर दमनगंगा ही वरची सर्वातीच्या उत्तरेकडची नदी आहे आणि तसं जर तुम्ही खाली बघत गेला तर शेवटची नदी कोणती आहे ते दक्षिणेकडची तेरेखोल म्हणजे दमनगंगा नदीपासून तेरेखोल नदीपर्यंतचा सगळा जो भाग आहे तर त्या कोकणातल्या नद्यांचा आहे दुसरं असं मी विचारलं तुम्हाला दमनगंगा ही नदी सुरुवातीला वरून जाऊया आपण दमनगंगा नदी ही कोणत्या जिल्ह्याच्या सीमेवरून वाहते तर दमनगंगा ही नदी पालघर जिल्हा आहे वरचा जिल्हा म्हणजे कुठला आपला हा पालघर जिल्हा पालघर जिल्हा दमनगंगा नदी पालघर जिल्ह्याच्या सीमेवरून वाहते पण कोणत्या सीमेवरून ईशान्य सीमेवरून ते वाहते ईशान्य सरहद तर असं हे तुम्हाला पॉईंट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे मग आता दमनगंगा पासून तेरेकोल पर्यंत नदी आपल्याला समजलं मग याच्यामध्ये दमनगंगा आणि तेरेकोल सोडून याच्यामध्ये ज्या येणाऱ्या नद्या आहेत तर त्या तुम्हाला कशा लक्षात ठेवाव्या लागतील त्याच्यामध्ये मग ते त्याच्यासाठी आपण काही महत्वाच्या ट्रिक स्वरूपामध्ये त्या पाहणार आहोत म्हणजे कसं लक्षात ठेवायचं आता त्यासाठी ट्रिक म्हणजे ती एवढ्या नद्या आहेत की असं सिम्पल एक दोन वाक्यामध्ये ट्रिक होणार आहे का नाही त्याच्यासाठी एक स्टोरी रूपान आपण तयार केलेलं आहे तर त्या अनुषंगाने आपण पाहूया आता तुम्हाला ते स्टोरी पाहण्यासाठी अगोदर तुम्ही स्वतःला कन्सिडर करा की तुम्ही एक व्यक्ती आणि सूर्य आहे सूर्याला काय झालं की तो जास्त आग ओकतोय म्हणजे सूर्य आता जास्त तापायला लागलेला आहे ना असा अगोदर स्वतः कन्सिडर करा आणि तिथून आपण ते पाहूया सुरुवातीला कसं लक्षात ठेवायचं सूर्याच्या वैतागाने तान लागली म्हणजे सूर्याचा वैताग एवढा झाला होता की तुम्हाला स्वतःला काय झाले तान म्हणजे तहान लागलेले सूर्याच्या वैतागानं म्हणजे सूर्या पहिल्यांदा वैतागानं म्हणजे वैतरणा तान म्हणजे तानसा म्हणजे हा पहिला क्रममध्ये लक्षात ठेवायचं सूर्याच्या वैतागाने तान लागली म्हणजे सूर्य पहिल्यांदा वैतागाना म्हणजे वैतरणा येते तान म्हणजे तानसा नदी येते म्हणजे सूर्याच्या वैतागाने काय झाली तान लागली असं म्हटलं त्याच्यानंतर लक्षात ठेवायचं दोन गोष्टी एक झालं तुम्ही स्वतः त्यानंतर भातसा हे आणि आबा हे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या मग पुढचं कसं होणार भातसाईचा उल्हास पाताळगंगेपर्यंत गेला सूर्याच्या वैतागाने तान लागली होती त्यामुळे भातसाईचा जो उल्हास आहे तर तो कुठंपर्यंत गेला पाताळगंगेपर्यंत गेला म्हणजे भातसाई उल्हास आणि पाताळगंगा एवढं झालं त्याच्यानंतर तुम्ही लक्षात ठेवू शकता आबा आबांची कुंडलिका काळवंडली कशामुळे काळवंडली तर सूर्यानं आग ओखायला सुरुवात केली आहे त्यामुळे आबांची जी कुंडलिकी आहे तर ती कशी झाली काळवंडली त्यानंतर आबा म्हटल्यानंतर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आंबा कुंडलिका आणि काळवंडली म्हणजे काळ आबांची कुंडलिका काळवंडली म्हणजे आंबा कुंडलिका आणि काळवंडली हे कशामध्ये येतात तर हे आपल्या रायगड जिल्ह्यामधल्या महत्वाच्या नद्या येतात आबांची कुंडलिका काळवंडली मग आता काय काय झालं लक्षात घ्या पहिल्यांदा सूर्याच्या वैतागानं ताण लागली होती भातसाई जी होती त्याचा उल्हास कुठंपर्यंत गेला होता पाताळगंगेपर्यंत गेला कारण तो सुद्धा सूर्याच्या वैतागाने झालं होतं दुसरी आबांची कुंडलिका काळवंडली होती मग एवढ्या सगळ्या गोष्टी झाल्यामुळं सावित्री नदीबाबत आता महत्वाची अपडेट आहे म्हणजे सावित्री नदीला द दोन वर्षामध्ये झालेल्या महत्वाची घटना दुर्घटना सावित्री नदीवरची मग आता एवढ्या सगळ्या गोष्टी झाल्यामुळं जी सावित्री नदी आहे त्या सावित्रीला काय झाली जाग आली म्हणजे सावित्रीला काय झाली सावित्री आणि जोग सावित्रीला काय झाली जाग आली आणि जेव्हा सावित्रीला जाग आल्यानंतर जी दुर्घटना घडली होती त्यामुळे सावित्रीला जाग आली आणि काय झाली जगबोडी झाली सावित्रीला जाग आली जगबोडी झाली मग एखादी घटना घडल्यानंतर भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये कशी परिस्थिती असते तर व्यक्ती कुजबूज करू लागतात तर
कूज म्हणजे काजळी असे केलेले आपण कुजबूज सुरू झाली आणि या कुजबूज सुरू झाल्यानंतर त्यातून त्यांनी काय तर निष्कर्ष काढला म्हणजे त्यातून काय निघाली काजवी निघाली असं लक्षात ठेवायचं निष्कर्ष काढला म्हणजे काय निघाली काजवी निघाली आणि त्यावर निष्कर्ष काढला काजवर असा काढला त्यांनी जी गड गड किल्ली राखली असं गड म्हणजे शूक गड किल्ली राखली असं लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर शूक देवगड म्हणजे गड आणि किल्ली म्हणजे करली म्हणजे किल्ली आणि राखली म्हणजे तेरेखोल अशा पद्धतीने तो आपण तिचा अनालिसिस केला तुम्ही म्हणाल काय काय मध्ये नद्या तुम्ही स्किप केल्या तर तुम्ही एवढं जरी लक्षात ठेवलं तर प्रश्न कसाही विचारू द्या तुम्ही त्याचा टॅकल डेफिनेटली करू शकता म्हणजे आपण काय काय पाहिलं होतं सुरुवात केली होती आपण सूर्याच्या वैतागाने तान लागली म्हणजे सूर्या वैतागाने म्हणजे वैतरणा तान म्हणजे तानसा ओके सूर्याच्या वैतागानं तान लागली त्यानंतर भातसाई होती तिचा उल्हास कुठंपर्यंत गेला पातळगंगेपर्यंत गेला म्हणजे ही भातसाई ही उल्हास आणि हा पातळगंगा म्हणजे भातसाईचा उल्हास कुठंपर्यंत गेला पातळगंगेपर्यंत गेला ते झाल्यानंतर काय झालं त्यानंतर आबा होते आबांची काय झाली कुंडलिका काळवंडली म्हणजे आंबा कुंडलिका आणि काळ आबांची कुंडलिका काळवंडली त्यानंतर काय झालं एवढ्या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर सावित्री झोपली होती तिला काय आली जाग झाली म्हणजे सावित्रीला जाग आली जेव्हा सावित्रीला जाग येते तेव्हा हमखास जगबोडी होणार म्हणजे पुढची काय येणार जगबोडी झाली आणि मग एवढं सगळं झाल्यानंतर काय दोन महत्वाच्या नद्या कुजबूज करू लागल्या म्हणजे वैशिष्ट्य शास्त्री काय करा लागल्या कुजबूज कुज म्हणजे काजळी कुजबूज काजळी असं लक्षात ठेवले आणि त्यातून काय निघाली काजवी निघाली आणि मग पुढं काय झालं तर त्यांनी निष्कर्ष काजवी निघाली म्हणजे निष्कर्ष काढला तर गड किल्ली सारखी म्हणजे देवगड किल्ली आणि तेरेखोल राखली हां म्हणजे मुचकुंडीच्या शुकने म्हणजे ही जो शुक नदी आहे तर तिने काय केलं गो गड किल्ली राखली असं लक्षात ठेव राखली असं म्हणू शकतो म्हणजे अशा पद्धतीनं जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला त्याचा अनालिसिस होईल मग आता प्रश्न उरतो को कोकणातल्या नद्याचा आपण हा सुरुवातीचा भाग पाहिला आता कोकणातल्या नद्यामध्ये तीन भाग पडतात कोकणातल्या नद्याचे एक म्हणजे उत्तर कोकणातून येणाऱ्या नद्या दुसरा असतो तो दक्षिण कोकणातून येणाऱ्या नद्या आणि मध्य कोकणातून येणाऱ्या नद्या उत्तर कोकणातून येणाऱ्या नद्या म्हटल्यानंतर सूर्या नदीपासून सुरुवात करायचं आणि ते कुठंपर्यंत येणार तुमच्या मुरबाडी किंवा मुरबाडी या नदीपर्यंत उल्हास मुरबाडी नदीपर्यंत हा जो सगळ्या नद्यांचा टप्पा आहे याला आपण उत्तर कोकणातल्या नद्या म्हणतो त्याच्यानंतर मध्य कोकणातल्या नद्या म्हणजे कुठून तर पाताळगंगा इथून सुरुवात करायचं पाताळगंगापासून ज्या शास्त्री नदी कुठं आहे तिथंपर्यंत येणाऱ्या नद्या हां पाताळगंगापासून ओके ही जी पाताळगंगा आहे इथून जी सुरुवात करायचं शास्त्री नदीपर्यंत येणाऱ्या नद्यांना मध्य कोकणातल्या नद्या असं म्हटलं जातं आणि दक्षिण कोकणातल्या नद्यांसाठी कन्सिडर करताना काजवी नदीपासून पाहिलं जातं म्हणजे काजवी नदीपासून जे शेवट नदीपर्यंत जातं तर याला आपण काय म्हणतो दक्षिण कोकणातल्या नद्या तर हे सुद्धा महत्वाच्या आहेत परीक्षेच्या दृष्टीनं मग आता प्रश्न उरतो की या नद्या म्हणजे आता तुम्हाला प्रत्येक जिल्हा वाईज सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे किंवा आता सूर्या सूर्यापासून सुरुवात केलं आपण तर त्यासुद्धा ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये म्हटलं तर सूर्या वैतरणा तानसा भातसाई काळू मुरबाडी उल्हास पातळगंगा हा क्रम काय येतो तुमचा ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये मग रायगड जिल्ह्यामध्ये कोणत्या नद्या येतात तर भोगावती आंबा कुंडलिका काळ घोड गांधार हे तुम्हाला तिथून पाहायला मिळेल त्याच्यानंतर येणार रत्नागिरी जिल्ह्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सावित्रीपासून काजवीपर्यंत येणार आणि शेवटी राहिला सिंधुदुर्ग जिल्हा तर हा झाला तुमचा एक महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे एका पॉईंटनं तुम्हाला समजलं कोकणातील नद्यांचा क्रम परीक्षेला उत्तर कोकण कोकणातल्या नद्या कोणत्या दक्षिण कोकणातल्या नद्या कोणत्या हा हा अगोदर आपण कन्सिडर केलं आता आपण जर खाड्या बघितल्या कोकणातल्या तर कोकणातल्या खाड्यामध्ये ना तुम्ही क्रमानं कसं लक्षात ठेवू शकता त्यासाठी एक सिम्पल ट्रिक आहे ते सिम्पल कशी आहे तर ते तुम्हाला स आवडली तर ठीक ती ट्रिक अशी आहे डी डीच्या फी डीने आर आर बीच्या डी जेची वाट लावली डी डीच्या फी डीने आर आर बीच्या डी जेची काय केली वाट लावली डी डी असं काय केलेलं आहे तर डहाणू आणि दातीवाऱ्याची खाडी डी म्हणजे पहिला डहाणू हे झाला डी हा दुसरा दुसरा डी म्हणजे पहिला डी डी नॅशनल चॅनल म्हणतो ना आपण तसं डी डी म्हणजे डहाणू दातेवारी हे आपल्या लक्षात राहतं क्रमानं डहाणू नंतर दातेवारी डी डीच्या फी डीने फी डी फी डी मग डहाणू दातेवारीनंतर येणार वसई फी म्हणजे वसई पुढचा डी म्हणजे धरमतर हां म्हणजे डी डीच्या फी डीने आर आर बी आर आर बी आपण नद्या बँकांच्या बाबतीत बघतो तर आर आर बी म्हणजे रोह्या पहिल्यांदा रोह्या रोह्याची खाडी त्यानंतर राजापुरीची खाडी आर आर बी म्हणजे बानकोटची खाडी की जी दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेवर येते म्हणजे रायगड आणि रत्नागिरी हां मग आर आर बीच्या डी जेची हां डी जेची म्हणजे कसं दाबोळ आणि जयगड डी म्हणजे पुढचा काय येतो दाबोळ पुढचा येतो जे म्हणजे जयगड हां डी जेची वाट लावली वाट लावली म्हणजे काय येतं तर विजयदुर्ग आणि डायरेक्ट तेरेखोल 
पूर्ण जिल्हा पण तिथं कव्हर केलेला आहे मधल्या थोड्या तुमच्या स्किप होतात परंतु ही एक सिम्पलशी ट्रिक झाली सिम्पलशी ट्रिक काय आहे डी डीच्या फेडीने आर आर बीच्या डी जेची वाट लावली त्यानंतर डी म्हणजे डहाणू डी म्हणजे दातेवारे डी डी फी म्हणजे वसईची खाडी परत धरमतर खाडी फी डी आर आर बी म्हटल्यानंतर रोह्या राजपुरी आणि बानकोट आर आर बी आणि त्यानंतर आर आर बीच्या डी जेची डी म्हणजे दाभोळ त्यानंतर डी म्हणजे दाभोळ जे म्हणजे जयगड आणि वाट म्हणजे विजयदुर्ग आणि तेरेकोल अशा ह्या खाड्या येतात मग आता डहाणूची खाडी किंवा दातीवारीची खाडी हे म्हटल्यानंतर कोणत्या नदीवर येतात आणि कोणत्या जिल्ह्यामध्ये येतात ते तुम्हाला पाहणं गरजेचं आहे आता डहाणूची खाडी आता त्यातल्या त्यात तुम्हाला सुरुवात करताना दातीवारीच्या खाड्यापासून करा कारण दातीवारीच्या खाड्यावर कोणत्या नद्यांमधून आलेली आहे आता तुम्ही जर इथली दातेवारीची खाडी इथं पाहिली तर दातेवारीची खाडी कोणत्या दोन नद्यांच्या नद्यावर असणारी असणार आहे तर ही आलेली वैतरणा इथून हां आणि इकडून आलेली तानसा या दोन नद्यांवर असणारी न खाडी म्हणजे दातेवारीची खाडी जिल्हा कुठला येणार पालघर येणार म्हणजे वैतरणा आणि तानसा नदीवर असणारी खाडी म्हणजे दातेवारीची खाडी आणि जिल्हा कोणता असणार आहे पालघर येणार आहे त्यानंतर वसईची खाडी येते पण वसईची खाडी येताना ही जी उल्हास नदी आहे ह्या उल्हास नदीवरनं असलेली ही खाडी आहे त्यानंतर ठाण्याची खाडी एक प्रसिद्ध आहे ती पण येते मग आता पुढं त्यानंतर पुढची खाडी येते ती म्हणजे धरमतरची खाडी त्याच्यासाठी नदी आहे महत्त्वाची कोणती येते पातळगंगा पातळगंगा नदीवर असलेली धरमतरची खाडी मग आता कुठल्या जिल्ह्यामध्ये कुठं आता अगोदरच्या आपण ठाणे बघितलं पालघर बघितलं त्यानंतर ठाण्याची झाली त्यानंतर खाली येतो आपण रायगड जिल्हा रायगड जिल्ह्यामध्ये पनवेल येतं त्यानंतर धरमतर राजापुरी बानकोट हे सगळं तुम्हाला काय येतं पा रायगड जिल्ह्यामधले त्यातल्या धरमतर आणि राजपुरी हे ह्या दोन्ही तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत हां तर रोह्याची खाडी पण येते ओके हे पण त्यामध्ये आपली स्किप झालेली होती तेही तुम्ही लक्षात ठेवू शकता म्हणजे आता प्रत्येक येणाऱ्या नदीवर धरमतर म्हटलं की पातळगंगा मग रोह्याची म्हटलं का ते तुम्ही लक्षात ठेवू शकता राजपुरी राजपुरी खाडी म्हटल्यानंतर इथं आहे रोह्याची ती सुद्धा रायगड जिल्ह्यामध्येच येते रायगड जिल्ह्यामध्ये धरमतर रोह्या राजपुरी त्या हे एवढा झाल्यानंतर खाली येणार आपला बानकोट महत्त्वाचं काय येते तर बानकोटची खाडी का महत्त्वाचं ते सांगतो तुम्हाला बानकोटची खाडी कोणत्या नदीवर येते तर ही सावित्री नदी आहे इथं जे असलेली सावित्री नदी आहे ह्या सावित्री नदीवर असलेली महत्त्वाची खाडी म्हणजे बानकोटची खाडी बानकोटच्या खाडीबद्दल तुम्हाला काय सांगू शकतो तर हे दोन्ही दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेवर येते म्हणजे कसं तर हे रायगड रायगडमध्ये पण कन्सिडर केलं जातं आणि रत्नागिरी पण केलं जातं जसं विजयदुर्ग जी खाडी आहे विजयदुर्गची खाडी शुक नदीवर येते खाली दक्षिण कोकणामध्ये तर त्याच्यामध्ये रत्नागिरी आणि जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा ह्या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी विजयदुर्गची खाडी कन्सिडर केलं जातं तसं बानकोटची खाडी म्हटल्यानंतर दोन गोष्टी लक्षात ठेवायचा बानकोटची खाडी म्हटल्यानंतर कोणत्या नदीवर येणार ती सावित्री नदीवर येणार आणि रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवर रायगड आणि रत्नागिरी ह्या दोन जिल्ह्यांसाठी असणारी महत्वाची खाडी कोणती तर सा बानकोटची खाडी मग बानकोट आतापर्यंत म्हणजे धरमतर राजपुरी रोह्या आणि बानकोट एवढं बघितलं तर आपण रायगड म्हणू शकतो रत्नागिरी ची सुरुवात करताना पहिल्यांदा बानकोट पासून करा कारण ती सीमेवर येते म्हणून त्याच्यानंतर केळशीची खाडी केळशी केळशी म्हटल्यानंतर कोणत्या नदीवर येते तर केळशी म्हटल्यानंतर येते ती भारजा नदी भारजा नदी हा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये येते रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये येते हा हा झाला पॉईंट ओके म्हणजे केळशीची खाडी आपण बघितली भारजा नदीवर आता कुठला पाहतोय आपण जिल्हा रत्नागिरी जिल्हा पाहतोय म्हणजे बानकोट पासून सुरुवात होणार मग केळशी केळशी नंतर कुठली खाडी येणार दाभोळ दाभोळ नदी हा दाभोळची खाडी दाभोळची खाडी हे कोणत्या नदीवर येणार तर इथं असणारी महत्वाची नदी म्हणजे वशिष्ठी नदी हा दाभोळची खाडी वशिष्ठी नदीवर जिल्हा विचारला तर रत्नागिरी त्याच्यानंतर येणार जयगड जयगड म्हटल्यानंतर जयगडची खाडी इथं आहे ती कुठल्या नदीवर येणार शास्त्री नदीवर येणार कोणत्या नदीवर येणार शास्त्री नदीवर येणार जयगडची खाडी शास्त्री त्याच्यानंतर भाट्टे भाट्ट्याची खाडी खाली आलेली आहे भाट्ट्याची खाडी म्हटल्यानंतर कोणत्या नदीवर येणार तर ती येणार काजळी नदी कोणती नदी आहे काजळी नदी ही सुद्धा रत्नागिरीमध्येच येणार त्याच्यानंतर पूर्णगड खादी पूर्णकड खाडी कुठल्या नदीवर येणार तर ती येणार मुचकुंदी नदी पूर्णगड खाडी म्हटल्यानंतर मुचकुंदी नदी मग शेवटी येणार सगळ्यात खाली जैतापूरची खाडी जैतापूरची खाडी कोणत्या नदीवर आहे तर ती येते काजवी नदीवर म्हणजे एवढ्या ज्या खाड्या बघितल्या आपण कुठून सुरुवात केली ती बानकोटपासून सुरुवात केली आणि जैतापूरपर्यंत आलो आता जैतापूर आपण आल्यानंतर सगळ्यात पुढची खाडी येते ती म्हणजे विजयदुर्गची खाडी ते महत्वाचं काय आहे विजयदुर्ग 
विजयदुर्गची खाडी कारण विजयदुर्गची खाडी रत्नागिरी असू द्या आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा असू द्या या दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेवर येते म्हणजे दोन्हीकडे त्याला कन्सिडर केलं जातं विजयदुर्गची जी खाडी आहे ही विजयदुर्गची खाडी तर ही शुक नदीवर आहे असं म्हटलं जातं रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पण येते आणि खालचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पण येतं जसं आपण बाणकोटची खाडी लक्षात ठेवलं होतं सावित्री नदीवर असलेली बाणकोटची खाडी जी रायगड जिल्ह्यामध्ये पण आणि रत्नागिरी हे दोन्ही कन्सिडर केलं जातं तसं विजयदुर्ग हे तुमचा एक मिड पॉईंट आहे असं लक्षात ठेवा विजयदुर्गची खाडी म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा आणि शेवट खाली असणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा याच्यावर येणारी खाडी म्हणजे आता आपण काय काय पाहिलं ते परत एकदा पाहूया पहिल्यांदा लक्षात घ्या सुरुवात करताना आपण बाणकोटची खाडी केली होती बरोबर बाणकोटची खाडी म्हटल्यानंतर सावित्री नदी म्हटलं होतं जी रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सीमेवर त्यानंतर केळशीची खाडी पाहिली केळशीची खाडी म्हटल्यानंतर भारजा नदी रत्नागिरी जिल्ह्याचं सगळं पाहतोय दाबोळची खाडी पाहिली त्यानंतर ती आहे वशिष्ठी नदी जयगडची खाडी पाहिली ती कुठं आहे शास्त्री नदी त्यानंतर भाट्टेची खाडी पाहिली ती कुठे येते काजळी नदीवर येते त्यानंतर पूर्णगड पूर्णगड खाडी पाहिली ती मुचकुंदी नदीवर येते चैतापूरची खाडी पाहिली ती काजवी नदीवर येते आणि रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग सीमेवर असणारी महत्वाची खाडी म्हणजे विजयदुर्गची खाडी विजयदुर्गच्या खाडीला शुक नदीवर असणारी खाडी आहे लक्षात राहू द्या विजयदुर्गची खाडी शुक नदीवर हे लक्षात ठेवायचंच आहे जोड्याला वाला कुठं ना कुठं प्रश्न विचारला जातो रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग दोन्हीमध्ये येतो मग आता आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे शेवटी म्हणजे आपला जो शेवटचा जिल्हा आहे तो म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या खाड्या जसं विजयदुर्गपासून सुरुवात केल्यानंतर तेरेखोलपर्यंत खाली येतं विजयदुर्ग नंतर येतो तो देवगड देवगडची खाडी देवगड नदीवर हां सोपं आहे लक्षात ठेवायला काय अवघड नाही त्यानंतर आचराची खाडी आचरा नदीवर हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायला काय अवघड नाही आता त्याच्यानंतर येतो तो म्हणजे कलावलीची खाडी कलावलीची खाडी किंवा कालावली असंही म्हटलं जातं तर ती कुठल्या नदीवर येते ही जी गड नदी आहे ही जी गड नदी आहे ह्या गड नदीवर असणारी कलावलीची खाडी हे लक्षात ठेवायचं गड नदीवर असणारी कलावलीची खाडी आणि नंतर येते ती म्हणजे कर्लीची खाडी कुठल्या नदीवर असणार आहे डेफिनेटली कर्ली नदीवर असणार आहे हां अशा प्रकारे तुम्हाला या नद्यावरच्या खाड्या कोणत्या खाड्या कशा आहेत तर त्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आता परत एकदा आपण त्या खाड्यांचा अनालिसिस पाहू खड्यांचा अनालिसिस पाहताना परत एकदा आपण रिवाइज करतो आहे डहाणू सुरुवात झाली त्यानंतर दातीवारी म्हटल्यानंतर कोणत्या नद्या म्हटलं होतं वैतरणा आणि तानसा दातीवारी म्हटलं की वैतरणा आणि तानसा त्याच्यानंतर आपण डायरेक्ट धरमतरपासून पाहूया धरमतर म्हटल्यानंतर येणार पातळगंगाची पा धरमतर खाडा खाडी पातळगंगा मग राजपुरी आणि बाणकोट आपला जो महत्त्वाचा मुद्दा होता रोह्या रोह्या राजपुरी बाणकोट बाणकोट म्हटल्यानंतर रायगड आणि रत्नागिरी सीमेवर येणारी बाणकोटची खाडी म्हटल्यानंतर कोणत्या नदीवर येते तर सावित्री नदीवर येते त्याच्यानंतर केळशीची केळ खाडी भारजा नदी दाबोळची खाडी वशिष्ठी नदी जयगडची खाडी शास्त्री नदी भाट्टेची खाडी काजळी नदी पूर्णगड खाडी मुचकुंदी नदी जैतापूरची खाडी काजवी नदी मग विजयदुर्गची खाडी पाहिली होती जी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग सीमेवर येणारी शुक नदीवर असणारी त्याच्यानंतर देवगड आचरा कलावली कलावलीची खाडी म्हटल्यानंतर गड नदी तुम्हाला सगळं लक्षात राहतं परंतु या गोष्टी लक्षात राहत नाहीत तर हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता म्हणजे आपण काय केलं तर कोकणातील नद्या आणि त्यांच्या खाड्या पाहिल्या दमनगंगा नदीपासून आपण तेरेखोल नदीपर्यंत गेलो होतो ट्रीक पाहिली होती सूर्याच्या वैतागानं ताण लागली बादशाहीचा उल्हास पातळगंगेपर्यंत गेला आबांची कुंडलिका काळमंडली म्हणून सावित्रीला जाग आली आणि सावित्रीला जाग आल्यानंतर जगबोडी झाली जगबोडी झाल्यानंतर वशिष्ठी शास्त्री होत्या त्या कुजबूज करू लागल्या आणि त्यातून काजवी निघाली आणि शुकनं गागासारखा गड किल्ली राखली असं शेवटी आपण पाहिलं होतं तर हे झाले ट्री म्हणजे तुम्हाला कोकणातील नद्या कोणता जिल्हा कोणत्या खाडी हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे उत्तर कोकण मध्य कोकण दक्षिण कोकण आता कोकणातील सर्वात लांब नदी म्हणून ज्या नदीला ओळखलं जातं तर त्याचं नाव आहे उल्हास नदी आता हे लक्षात ठेवताना तुम्हाला उल्हास नदी कोकणातील सर्वात लांब नदी म्हणूनच लक्षात ठेवायचं आहे स्टेट बोर्डमध्ये तेच दिलेलं आहे किती आता कोक उल्हास नदी म्हटल्यानंतर त्याची लांबी किती दिलेली आहे तर एकशे तीस एकशे तीस किलोमीटर एवढं दिलेली आहे आता उल्हास नदी जी सह्याद्री पर्वतावर खंडाळ्याजवळ तिचा उगम पावते आणि वसईच्या खाडीस वसईची जी खाडी आहे वसईच्या खाडीस ती साष्टी बेट जे आहे तिथं जाऊन ती मिळते आता कोकणातील महत्त्वाच्या नद्यावर धरण मानलेलं तर वैतरणा नदीवरचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे तुम्ही नाव सांगू शकेल का ही जी वैतरणा नदी आहे वैतरणा वैतरणा नदीवर कोणती खाडी आहे दातीवरची खाडी आहे या वैतरणा नदीवर एक महत्त्वाचा प्रकल्प उभारलेला आहे त्या प्रकल्पाला काय नाव दिले तर तो आहे मोडक सागर प्रकल्प काय नाव आहे मोडक सागर प्रकल्प मोडक सागर 
मोडक सागर प्रकल्प म्हणजे वैतरणा नदीवरच्या खाडीवरचा प्रकल्प आहे त्याला मोडक सागर प्रकल्प असं म्हटलं जातं तो एक पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे वैतरणा नदीवर असलेला प्रकल्प म्हणजे मोडक सागर प्रकल्प ओके हा पॉईंट तुमचा क्लिअर झाला असेल त्याच्यानंतर तुम्हाला आता काही महत्वाची शहरं ती नद्यांच्या काठावरची प्रमुख ठिकाणं हे पाहायचं आहे आता तुम्हाला मी काही महत्वाची ठिकाणं की जी कोणत्या नदी आता भोगावती नदी भोगावती नदीवर असलेलं महत्वाचं ठिकाण कोणतं असं जर तुम्हाला नदी केटा काठावर असलेलं ठिकाण म्हटल्यानंतर तुम्हाला पेन लक्षात ठेवायच भोगावती नदी असलेलं महत्वाचं ठिकाण कोणतं पेन त्यानंतर भातसाई नदी असेल किंवा तुम्हाला उल्हास नदीवर कोणतं ठिकाण येतं तर कर्ज तेही तुम्ही लक्षात ठेवू शकता सावित्री नदी सावित्री नदी सावित्री नदीवर कोणतं महत्वाचं ठिकाण येतं असं जर तुम्हाला विचारलं तर सावित्री नदीवर महत्वाचं असणारं ठिकाण पोलादपूर हे लक्षात ठेवू शकता हां त्यानंतर घोड नदीवर मानगाव आहे त्याच्यानंतर अंबा नदी घेतली समजा अंबा अंबा नदीवर कोणतं येतं पाली ठिकाण पाली अंबा नदीवर कोणतं येतं पाली येतं समजा मी तुम्हाला असं विचारलं जोग नदीवर येणारं महत्वाचं ठिकाण कोणतं की नदी काठावर वसलेलं तर ते येतं दापोली सगळ्यांना माहीत असेल दापोली हे जोग नदीवर असणारं ठिकाण येतं किंवा चिपळून विचारलं चिपळून चिपळून म्हटल्यानंतर कोणत्या नदीवर येतं तर ते वशिष्ठी नदीवर येतं चिपळून वशिष्ठी नदीवर येतं हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे चिपळून वशिष्ठी दापोली म्हटलं तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे जोग चिपळून म्हटलं वशिष्ठी लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर काजवी नदी त्याच्यावर महत्वाचं असणारं ठिकाण कोणतं किंवा गड नदी हां गड नदी खूप महत्त्वाची आहे जी गड नदीसाठी आपण ऑलरेडी म्हटलं होतं की कलावलीची खाडी तर त्याच्यावर येतं कणकवली त्याच्यावर तुम्ही लक्षात ठेवू शकता कलावली कणकवली हां कणकवली ठिकाण गड नदीच्या काठावर असलेलं हां कणकवली ओके कणकोली म्हटल्यानंतर गड नदी हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता हा एक महत्वाचा पॉईंट दुसरा एक पॉईंट मी तुम्हाला असा विचारला समजा दक्षिण कोकणातील नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये फक्त एकच खनिज सापडत प्रश्न काय आहे माझा दक्षिण कोकणातील नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये फक्त एकच महत्वाचं खनिज सापडतं ते कोणतं ते आहे लोह खनिज ओके दक्षिण कोकणातील नद्यामध्ये सापडणारं महत्वाचं खोऱ्यामध्ये त्या लोहखनिज सापडतं आणि हे ज्या कोकणातील नद्या त्यांच्यामध्ये सापडणारं महत्वाचं खनिज म्हणजे बॉक्साईट खनिज बॉक्साईट खनिज हे लक्षात ठेवा बॉक्साईट खनिज ह्या नद्यामध्ये सापडणार इतर महत्वाचे खनिज आहेत पण बॉक्साईट खनिजावर तुम्हाला फोकस करावा लागेल आता त्यानंतर ही जी सावित्री नदी गांधार नदी आता यांचा संगम कुठं झाला आहे संगम हा तुम्हाला वर दिसतो रत्नागिरीमध्ये येत नाही तो रायगड जिल्ह्यामध्ये येतो आणि त्या रायगड जिल्ह्याच्या म्हणजे सावित्री नदी आणि ही जी गांधार नदी यांच्या संगमावर रायगड जिल्ह्यामध्ये जो संगम झाला त्या संगमावर एक क्षेत्र वसले त्याला म्हटलं जातं महाड क्षेत्र महाड महाड लक्षात ठेवायचं काय महाड सावित्री आणि गांधार नदीवर वसलेलं क्षेत्र महाड नदी महाड नदी हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर मार्लेश्वर धबधबा कुठं येतो तेही रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये येतो तेही लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला कोकणातील नद्या आहेत जास्त लांबीच्या आहेत असं विचारलं तर स्टेटमेंट बरोबर की चूक चूक आहे ती कारण कोकणातील नद्या ह्या लांब नदीच्या आहेत सॉरी कमी लांबीच्या आहेत आणि त्या पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत ओके पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत हां एवढ्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवा लागेल तर याच्या लेसनमध्ये आपण या सर्व गोष्टी कवर केलेल्या आहेत याची जी पी डी एफ असेल तर तुम्ही टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन व्हा टेलि डिस्कशन ग्रुप नक्की जॉईन व्हा तिथं मी तुम्हाला ती शेअर करणार आहे आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद